জিনিয়াস এডুকারের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিকের যে বাকি পরীক্ষাগুলি বাতিল হয়ে গেল এবং সেই পরীক্ষাগুলির নম্বর কিভাবে দেওয়া হবে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তবে আজকে একটা মজার বিষয় এবং যেটা আমাদের খুব ভালো লাগার তোমাদের আমাদের খুব ভালো লাগার একটি বিষয় সেটি হলো আজকে যে রেজাল্ট অর্থাৎ বাকি পরীক্ষাগুলির যে নম্বর দেওয়া হবে এই প্রস্তাবটি কিন্তু আমরা রেখেছিলাম আমাদের দিশা কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা এই প্রস্তাবটি রেখেছিলাম ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে এই প্রস্তাবটি রাখার পিছনে একটা কারণ ছিল সেই কারণগুলি বিস্তারিত আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং তার ভিত্তিতে আমরা এই প্রস্তাবটি রেখেছিলাম যে পরীক্ষাগুলি হয়ে গেছে সেই পরীক্ষাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর কে দিতে হবে বাকি পরীক্ষার নম্বর হিসাবে এই প্রস্তাবটি আমরা আগে রেখেছিলাম ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং তোমাদেরকে আমরা বলেছিলাম প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো যাতে শিক্ষামন্ত্রীর কাজ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তাবটি পৌঁছে যায় তো আজ আমরা সার্থক আমাদের যে প্রস্তাবিত ভিডিও সেই ভিডিওর লিংক আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম প্রয়োজনে তোমরা শুনে নেবে এবং সেই যে প্রস্তাবিত ভিডিও তার একটি অংশ তোমাদের আগে আমি একটু শুনিয়ে নেব দিশা কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা একটি প্রস্তাব রাখতে চাই তা হলো উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার কুড়ি এর বাকি পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক এবং ছাত্রছাত্রীরা অনেকগুলি পরীক্ষায় দিয়েছে এক্ষেত্রে কারো একটা পরীক্ষা বা কারো দুটো পরীক্ষা বাকি রয়েছে আমরা চাই ছাত্রছাত্রীরা যে পরীক্ষাগুলি দিয়েছে তার মধ্যে থেকে যে বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সেই বিষয়টিকে বাকি পরীক্ষার নম্বর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে যেমন কেউ যদি চারটে বিষয়ে সেভেন্টি এইটটি ফাইভ নাইনটি এবং নাইনটি ফাইভ নম্বর পায় এবং দুটো পরীক্ষা বাকি থাকে তাহলে একটিতে নাইনটি এবং অন্যটিতে নাইনটি ফাইভ নম্বর দিতে হবে এটা হলো আমাদের দিশা কোচিং সেন্টারের প্রস্তাব এই প্রস্তাবটি যদি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবে এবং ভিডিওটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে শিক্ষামন্ত্রীর কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এই যে আমরা প্রস্তাবটি রেখেছিলাম এই প্রস্তাবটি রাখার পিছনে আমাদের যে যুক্তি ছিল সেটা হলো ছাত্রছাত্রীদের যদি টেস্টের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হয় তাহলে তারা সন্তুষ্ট হবে না এবং তারা পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরাই আর যাতে পরীক্ষার হলে বেশি ছাত্র না যায় সে ক্ষেত্রে একটাই উপায় ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ দেখতে হবে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ দেখার জন্যই আমরা এই প্রস্তাবটি রেখেছিলাম এবং আমরা যে প্রস্তাব রেখেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে সেই প্রস্তাবই রাখা হয়েছে আমাদের প্রস্তাবে আমরা যেমনটি বলেছিলাম ঠিক তেমনটি আজকে ঘোষণা করা হয়েছে তো প্রস্তাবটি আমরা রেখেছিলাম এই রকমই যে সর্বোচ্চ যে নম্বর পাবে ছাত্রছাত্রীরা যে পরীক্ষাগুলি ইতিমধ্যে দিয়েছে তার মধ্যে সেই সর্বোচ্চ নম্বরটিকে বাকি পরীক্ষার নম্বর হিসাবে নিতে হবে আমরা এটাও বলেছিলাম যে কোনো একটা স্টুডেন্ট যদি সর্বোচ্চ নম্বর নব্বই পায় এবং আর একটা সাবজেক্টে আসি বা তার কম আর বাকিগুলো যদি পায় তো সেই ক্ষেত্রে যদি কারো দুটো পরীক্ষা বাকি থাকে তাহলে সর্বোচ্চ নম্বর দুটিকে নিতে হবে বাকি পরীক্ষার নম্বর হিসেবে আমরা এই প্রস্তাব রেখেছিলাম তবে অক্ষরে অক্ষরে সেই প্রস্তাব মানা হয়েছে এবং আমাদের এই প্রস্তাবটি নেওয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সেই প্রস্তাবিত ভিডিওতে প্রচুর কমেন্ট করেছে এবং তোমরা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করেছো ভিডিওটিকে যে কারণে আজ শিক্ষামন্ত্রীর কাজ পর্যন্ত আমাদের এই প্রস্তাবটি পৌঁছে গেছে তো যাই হোক আমাদের আজকে খুবই খুশির একটা দিন ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা প্রস্তাবটি রেখেছিলাম আজকে সেই প্রস্তাবই যখন রাখা হয়েছে সেটা আমাদের খুশি এবং ছাত্রছাত্রীদের খুশি তোমাদের জয় কারণ তোমরা কমেন্টে যা লিখেছিলে তোমরা সেই ভিডিওটি একবার দেখে নাও এবং তোমরাই কি কমেন্ট করেছো সেই কমেন্টের ভিত্তিতে আজকে কিন্তু এই ফল প্রকাশ হলো অর্থাৎ আজকের এই যে নম্বর বিভাজনের যে পদ্ধতিটি তৈরি হলো এটা আমরা বলতেই পারি তো যাই হোক আমি তোমাদেরকে আবারও বলবো তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই একবার দেখে নেবে আমাদের সেই প্রস্তাবিত ভিডিওটি এবং সেই ভিডিওর কমেন্টগুলি দেখবে ছাত্রছাত্রীরা কি কমেন্ট করেছিল ছাত্রছাত্রীরা সবাই খুশি হয়েছিল যে এই প্রস্তাবটি খুব ভালো প্রস্তাব এবং আপনি যেটা বললেন এই প্রস্তাব যদি রাখা হয় সরকারিভাবে তাহলে কোনো ছাত্রছাত্রীর অসুবিধা হবে না তবুও আমরা সেখানে বলেছিলাম যে এ ক্ষেত্রেও কিছু স্টুডেন্টের অসুবিধা হবে যেমন একজন স্টুডেন্ট হয়তো যে পরীক্ষাগুলি দিয়েছিল সেই পরীক্ষাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর আশি পেয়েছে কিন্তু এখনও ভূগোল সংস্কৃত এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের যে তিনটে পরীক্ষা বাকি ছিল সেই পরীক্ষাগুলি কিন্তু স্কোরিং পেপার ছিল 
এবং যারা সেই পরীক্ষাগুলি এখনো দিতে পারেনি সেই পরীক্ষাগুলিতে হয়তো ভূগোলে একশো একশো পাওয়ার টার্গেট অনেকেরই ছিল বা সংস্কৃতে ছিল বা শিক্ষা বিজ্ঞানে একশো একশো পাওয়ার টার্গেট ছিল সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু নম্বর কম পেয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আরেকটি অপশান থাকছে যে তারাই পরীক্ষাগুলি পরবর্তীতে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে দিতে পারবে তবে তোমাদের ফল ঘোষণা হয়ে যাবে তবে কিভাবে নম্বর বিভাজন করা হবে তোমাদের নম্বর দেওয়া হবে আরও একবার বলে নি তোমরা যে পরীক্ষাগুলি দিয়েছ সেই পরীক্ষাগুলির মধ্যে যে পরীক্ষাটিতে তুমি সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সেই নম্বরটিকে তোমার বাকি পরীক্ষার নম্বর হিসাবে ধরা হবে আর একটি বিষয় এখানে বলা আছে যে সংসদ থেকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে প্রয়োজনে শতকরা হিসাব করা হবে এই ক্ষেত্রে বলার পিছনে যে যুক্তি সেটা হলো যেমন ধরো তোমার ভূগোলের ক্ষেত্রে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল থাকে তিরিশ মার্কের এবং লিখিত পরীক্ষা সত্তর মার্কের তো এই ক্ষেত্রে সত্তর আর তোমার কোনো একটা যে পরীক্ষা দিয়েছ অন্য পরীক্ষা সর্বোচ্চ নম্বর যেখানে আছে সেটা কিন্তু আশি মার্কের ছিল সেই আশি মার্কের পরীক্ষার মধ্যে তুমি যেটা পেয়েছ সেই হিসাবে শতকরা হিসাবে সত্তরে তুমি কত পেতে পারো এইটা ধরা হবে কিন্তু আর তোমার প্র্যাকটিক্যালের নাম্বার যোগ করা হবে আর একটা তোমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে তোমরা যে প্রজেক্টের নাম্বার সে প্রজেক্টের নাম্বার কিন্তু যেমন তোমরা দিয়েছ প্রজেক্টের নাম্বার পাঠানো হয়েছে আগে মাস্টারমশাইরা পাঠিয়েছেন প্রজেক্টের নাম্বার তোমাদের পরিবর্তন হবে না প্রজেক্টের নম্বর থাকবে তোমাদের এই যে সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া হবে এই নম্বরটি কিন্তু তোমাদের লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় তুমি সর্বোচ্চ নম্বর যেটা পাবে সেইটা কিন্তু তোমাদের বাকি পরীক্ষার নম্বর হিসাবে গ্রহণ করা হবে আর তার সঙ্গে প্রজেক্টের নম্বর যোগ হবে অর্থাৎ প্র্যাক্ট তোমাদের যে প্রজেক্ট দিতে হয় সে প্রজেক্টের নম্বর যোগ হবে এইভাবে তোমাদের রেজাল্ট প্রকাশ হবে রেজাল্ট প্রকাশের পর কেউ যদি তোমরা মনে করো যে এই নম্বরে আমি সন্তুষ্ট না তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি পরীক্ষা দিতে পারো সেই ক্ষেত্রে একটা অপশান থাকবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সেই অপশান রেখেছে সিবিএসই বোর্ড যেমন রেখেছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও রাখা হয়েছে কোনো নম্বরে তুমি সন্তুষ্ট না হলে সেই পরীক্ষাটি তুমি দিতে পারবে আর এই ক্ষেত্রে তুমি সেই পরীক্ষা দিতে গিয়ে যদি কম নম্বর পাও তাহলে তোমাকে সেটাই নিতে হবে এবং যে পরীক্ষাটি তোমাকে নম্বর দেয়া হয়েছিল সেই নম্বরটিকে বাতিল করে তুমি যে পরীক্ষায় বসতে গিয়েছ এবং সেই পরীক্ষার জন্য যে নম্বর তুমি পাবে সেই নম্বরটিকেই তোমার গ্রাহ্য করা হবে যাই হোক আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবে এবং বন্ধুদের শেয়ার করবে সেই সঙ্গে আমাদের এই চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আজকে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে